क्वेश्चन नाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स सो इस फिगर में हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है क्वेश्चन ए क्वेश्चन नाइन ए का जो फिगर है इधर ये एक वार्टेक्स है इस वार्टेक्स में हम डी पॉइंट को लगाएंगे तो इसको हम लिखेंगे लेट डी इज ए वार्टेक्स ऑफ एंगल सी डी बी एंड एंगल ए डी बी ए डी बी वी नो डेट वी नो डेट एंगल सी डी बी सी डी बी प्लस एंगल बी डी ए और ए डी बी एंगल ए डी बी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है सो so ब्रैकेट में हम लिखेंगे लीनियर पेयर लीनियर पेयर ऐसे लिखेंगे अभी इसका वैल्यू पुट करेंगे सी डी बी ये जो डी सी डी बी इसमें वैल्यू दिया है 125 डिग्री प्लस इसमें वैल्यू दिया है x प्लस टेन एक्स प्लस टेन इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री इधर हम x को रखेंगे 125 प्लस टेन इक्वल टू होगा हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री इसको स्ट्रफ लाएंगे माइनस वन डिग्री तो हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री से जब हम 135 डिग्री सब करेंगे तो वैल्यू आएगा 5 और इधर रहेगा 4 मतलब x का वैल्यू आएगा x इक्वल टू फोर्टी डिग्री ये होगा आंसर आंसर हम लिखेंगे x इक्वल टू फोर्टी डिग्री ये होगा आंसर क्वेश्चन B ये फिगर दिया है क्वेश्चन B में इस पॉइंट में हम क्या करेंगे O कंसीडर करेंगे इसमें O नहीं है इधर लिखा हुआ है तो इस पॉइंट को हम ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P R N S Q ये जो दोनों लाइन है लाइन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इधर है तो इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे एज ए O तो इधर O नहीं था इसमें इस किताब में लिखा हुआ है इसलिए O इधर दिखाई दे रहा है फिर भी हम इसको O मार्क करेंगे लेट लाइन लेट लाइन P R मतलब ये जो है P R एंड एस क्यू एस क्यू ये जो दोनों लाइन है इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट द पॉइंट एट द पॉइंट एट द पॉइंट ओ लेट लाइन्स पी आर पी आर एन एस क्यू इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ तो इसमें हम ओ लिखेंगे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट में पॉइंट का मार्क करेंगे ओ से वी नो डेट वी नो डेट एंगल पी ओ एस पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर एंगल एस ओ आर इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री क्योंकि ये लीनियर पेयर है ये इधर ये एक रे है रे के ऊपर ये कॉमन आर्म है दोनों आर्म दोनों के लिए होगा ये एक वार्टिक्स है वार्टिक्स दोनों एंगल के लिए होगा तो ये क्या होगा लीनियर पेयर लीनियर पेयर ऐसे लिखेंगे ब्रिकेट में लीनियर पेयर तो इन ये जो एंगल दिया है एंगल का वैल्यू लिखेंगे पी ओ एस इक्वल टू एक्स प्लस टेन प्लस एस ओ पी प्लस एंगल एस ओ आर एस ओ आर इसका टोटल वैल्यू ट्वेंटी है तो इसमें क्या है वन एट्टी डिग्री नेक्स्ट हम x का वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगा थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री को स्ट्रफ लाएंगे सो वन एट्टी डिग्री माइनस थर्टी डिग्री होगा तो फाइनली x का वैल्यू आएगा x इक्वल टू वन फिफ्टी डिग्री ये होगा x का वैल्यू तो आंसर हम लिखेंगे x इक्वल टू वन फिफ्टी डिग्री ये हो गया आंसर क्वेश्चन C एम पी ये एक लाइन है एन ओ ये एक लाइन है दोनों लाइन ने इस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया तो ये जो एंगल है ये जो एंगल है दोनों एंगल क्या होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा मतलब इस एंगल के इक्वल इस एंगल करने से ही इसका आंसर आएगा ये जो एम पी है ये एक लाइन है एन ओ ये एक लाइन है इन दोनों लाइन ने इस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया तो हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया कैसे तो ये जो एम के ओ है ये एक एंगल है और एन के पी ये एक एंगल है ये दोनों एंगल कैसा एंगल होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा 
तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू की इक्वल ये वैल्यू होगा तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा लेट लेट लाइंस एम एम पी ये एम पी जो लाइन है एंड एन ओ एन ओ ये जो लाइन है ये दोनों लाइन क्या हुआ इंटरसेक्ट हुआ इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट कहाँ हुआ एट द पॉइंट एट द पॉइंट के तो के में ये दोनों लाइन ने इंटरसेक्ट किया इस के को हमने कंसीडर कर लिया इन लेट कर करके तो अभी क्या होगा वी नो डेट हम ये जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ये जो एम के ओ है एंगल एम के ओ एम के ओ इक्वल टू कौन सा एंगल होगा एन के पी एन के पी क्यों क्यों ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है हम इधर लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो हमने लिख दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो अभी हम इसका वैल्यू पुट करेंगे एम के ओ का वैल्यू कितना है थाइस एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव थाइस एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव एगेन हम एन के पी का वैल्यू पुट करेंगे फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस ट्वेंटी होगा नेक्स्ट क्या करेंगे ये थाइस एक्स है इधर ले आएंगे माइनस फोर एक्स को तो माइनस ट्वेंटी है इसको इस तरफ लाइज ले जाएंगे तो माइनस ट्वेंटी फाइव होगा इधर रहेगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फोर्टी फाइव अभी हम ये दोनों माइनस को ऐसे कैंसिल कर देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस है और राइट हैंड साइड में भी माइनस है सो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा मतलब इलिमिनेट हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा फोर्टी फाइव डिग्री ये हो गया वैल्यू तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आंसर एक्स इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री ये हो गया आंसर क्वेश्चन डी क्वेश्चन डी में ये एक एंगल दिया है ये एक एंगल दिया है हम जानते हैं कि ये दोनों लिनियर पेयर है क्योंकि ये जो आर्म है ये आर्म दोनों के लिए कॉमन होगा और ये एक लाइन है लाइन के ऊपर एक आर्म है जो आर्म दोनों के लिए कॉमन होगा तो इसका वार्टिक स्पीड दोनों एंगल के लिए कॉमन है तो इसीलिए ये एक लिनियर पेयर होगा मतलब इस एंगल और इस एंगल दोनों एंगल के इक्वल कितना होगा वन डिग्री ई से हमने कंसिडर किया इस पॉइंट को अभी हम लिखेंगे लेट लाइन्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट पॉइंट एट द पॉइंट एट द पॉइंट ई ई पॉइंट जो है इस इसी पॉइंट में ए सी एंड बी डी ने इंटरसेक्ट किया तो हमने लिखा कि लेट लाइन्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ई वी नो डेट वी नो डेट हम क्या जानते हैं कि ये जो एंगल है ए ई बी एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ई सी एंगल बी ई सी इक्वल टू कितना होगा वन एट्टी डिग्री होगा हम इधर लिखेंगे लीनियर पेयर लीनियर पेयर है ये दोनों इसीलिए हम इधर लिखेंगे लीनियर पेयर तो लिनियर पेयर लिखने के बाद हम क्या करेंगे इसका वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू होगा x बाय फाइव प्लस माइनस ट्वेंटी सेवन इसका वैल्यू पुट करेंगे इसका वैल्यू होगा x बाय फाइव माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस इसका वैल्यू होगा x प्लस फिफ्टीन इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी होगा एट्टी डिग्री तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम ये जो x बाय फाइव को लिखेंगे इन दोनों को सब करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा माइनस आएगा प्लस एक्स होगा तो इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री नेक्स्ट हम क्या करेंगे इस फाइव से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब फाइव इंटू ट्वेल्व इक्वल टू सिक्सटी होगा फाइव इंटू एक्स इक्वल टू फाइव एक्स होगा फाइव इन ये ऊपर का जो एक्स इधर रहेगा डिवाइडेड बाय फाइव इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री होगा प्लस एक्स प्लस फाइव एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स होगा माइनस सिक्सटी होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा नाइन हंड्रेड होगा सिक्स एक्स इक्वल टू नाइन हंड्रेड इसको इस तरफ लाएंगे तो सिक्सटी होगा तो फाइनली सिक्स एक्स इक्वल टू नाइन हंड्रेड सिक्सटी होगा अभी हम x का वैल्यू निकालेंगे तो इसको स्टॉप लिखेंगे x इक्वल टू नाइन हंड्रेड सिक्सटी बाई सिक्स होगा सो so, सिक्स से नाइन हंड्रेड सिक्सटी को डिवाइड करेंगे तो वन सिक्सटी मिलेगा तो x का वैल्यू मिलेगा वन सिक्सटी डिग्री 
तो फाइनली हम आंसर ये लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू वन सिक्सटी डिग्री ये हो गया आंसर